organizimi politiki i lirve në dinastin e Bardyli. Gjatë sundimit shumë vjeqar të Bardyli dhe të pasardhësve të ti, në ilirin e jugut lindi dhe u formua një shteti fuqishëm, i cili zotëroj situatën politike në këto anë për mëse tre qerek shekulli. Njarjet që sa po shirtuam, sidomos luftërat me Macedonin në kohën e Filipit i e Aleksandrit të madh dhe ndërhyrjet në Molosi, që u shëqëruan nga aleancat me Athinën. O lynthin apo me sundimtarët thrak e deri tek alianca me Syrakuzën e për të i dejtit, dëshmojnë qartë si për pozitën geografike, ashtu dhe për atë politike të këti shteti. Ka zotëruar pik pamja se bërthamën qëndrore të këti formacioni e kam përbër viset rreth liqenit lynit dhe është pranuar se shtrirja teritoriale e ti është vështirë të përcaktohet. Mendimi se shteti i liri kësaj kohë e përbënd e një njësi të pakten të barabart me Macedonin, si nga pikpamja e teritorit, ashtu edhe e forces njërzore që dispononte dhe se krahina të gjera të i liri së jugut, pa për jashtuar ultësiren bregdetare adriatike duhet të kenë bërë pjesë në këtë njësi, më rezulton sot jo më si një hipotezë. Të para më me vëmëndje, burimet dëshmojnë se viset rreth liqenit lynit dhe kryesisht desaretia përbënin krahinën më lindore të këti shteti në kufi me Macedonin, në jug a i takonte me molosët, të cilët u bën më se njëherë objektin dërhyrjeve të ti, dërsa në përëndim multësira bregdetare adriatike ka përbër bërthamën kryesore dhe djepin e shtetit i lirë. Pa zotërimin e kësaj krahine, a i nuk do të mund të realizon të kontaktet me botën e për të i dejtit dhe as të vendos të mardhënjet e një ura me Syrakuzën e Dionizit Plah. Mbi të gjitha, a i nuk do të mund të matej me Macedonin e Filipit dhe të Aleksandrit. Kufit verjor të shtetit i lirë janë të pachartë për shkak se burimet nuk shënojnë gjarje që të dëshmojnë në këtë drejtim. Organizimin politik të këti formacioni nuk e njojmë mirë. Bardyli quaj prej autorve antik mbreti i lirve. Po këtë titull mbajnë edhe përfajsuesit e më pastajmë të dinastisë së ti, Grabo, Pleuria dhe Kliti. Kjo në lejon të konsiderojmë këtë formacion si një mbretëri. Në fillimet e ti Bardyli paracitet si një njeri me prejardje të ullet, që myrgji dhe kryengritës, latro, që pat fituar pushtetin me forcë dhe që gëzon të simpatin e luftëtarve. Me qenë se në ndarjen e plaqkës së luftës ishte i drejt dhe i panëshëm, pra një prijes i thjesht fushtarak që ruan të endem beturina të një bot kuptimi primitiv. Duket më e besueshme që mbretëria e ti të ketë qenë në fillim një bashkim i thjesht fisesh, të cilat i lidnin interesa ekonomike e politike në radhë të par interesi i mbrojtjes nga armi ku i jashtëm. Se cili fisë kishtë në kryë mbretin e vetë të vogël që një të sovranitetin e mbretit të bashkësis dhe i nënshtroj ati. Eksistenca e këtyre mbretërve fisnor me ndoj se na dëshmojt nga Justini, kura i bën fjal për strehimin e Aleksandrit e mbretërit i lirë ad reges i lëriorum pas gringjes me të atin. Analogjit e këti institucioni politik i kemi në Macedoni deri në kohën e Filipit i, kurse në epir shembuli mëj mirë është vetë kojnoni i molosve. Nga fundi i jetës së ti bardyli e kishtë rritur dhe forcuar autoritetin dhe pushtetin e vetë mbi i lirë. Në betejen e fundit me Filipin i, a i kishtë në këmë një ushtri jo vetëm numerikisht të barabart me atë të mbretit Macedon, por edhe të tilë që njëte një organizim dhe taktik të përparuar luftë. Njarjet që përjetoj shteti i lirë gjatë sundimit të bardyllit dhe dinastisë së ti, tregojnë se a i përfajson të një faktor politik me pesh në botën e atë hershme mes dhe tare. Veprimet e ti nuk janë të shkëputura, por gjenë vënd në kuadrin politik të kohës dhe janë shpreje e synimeve të caktuara, që kanë si objektiv dobësimin e kundërshtarit kryesor dhe forcimin e pozitave të veta në raport me shtetet fqinje. Ky aktivitet i dendur dhe i gjerë që u shëqërua me një përqendrim forcash e mjetesh të konsiderueshme dhe u mbështet në marveshje e alianca politiko-ushtarake, mund të kishtë vënd vetëm në kushtet e një organizimi shteteror, por kur se si në një rend fisnor. Procesi i lindjes dhe i formimit të shtetit i lirë përkon me periudhën e sundimit të bardyllit, pra ndaj kuj mund të konsiderohet edhe si theme luës i ti. Luftërat me Macedonin penguan në një farë mënyre konsolidimin e këti formacioni politik, por ato nuk e ndërpren jetën shtetërore të i lirëve dhe ase ndalën do të evolucionin e mëtejshëm të këti procesi të thellë shëqëror në i liri. Shteti i lirë lindi brenda teritorit që banonin me sa duket i lirë të mirë filtë të përmendur më vonë prej plinit dhe mejles dhe do të zhvillohet më tej në kuadrin e po këti teritorit.